రాష్ట్రంలో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ కొనసాగుతున్నా ఒక పక్క రాజధానికి సంబంధించి ఎలాంటి హడావుడి జరుగుతున్నా సరే ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోవడంలో ఆ గడువు దగ్గర పడుతున్న టైంలో వాటిని అలర్ట్గా అమలు చేయడంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీరే వేరని చెప్పాలి ఇందుకు సంబంధించి అధికారులకు ఆయన ఒక వన్ వీక్ కేవలం వారం రోజులు మాత్రమే గడువు ఇచ్చారు ఆ గడువు దేనికి అంటే గతంలో ఆయన ఇచ్చిన హామీ నిలబెట్టుకోవడానికి ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో సొంత ఇంటి కళను సాకారం చేస్తాము అని ఎప్పుడైతే జగన్ గారు హామీ ఇచ్చారో ఆ కళను సాకారం చేసేందుకు అధికారులకు ఒక్క వారం గడిపించారు అంటే ఈ వారం రోజుల్లో వీళ్ళ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఉగాది రోజున ఇరవై లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయాలి ఆ ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయాలి అంటే అధికారులు ఇప్పుడు చాలా వేగవంతంగా పనులు నిర్వహించాలి ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో అర్హులైన లబ్ధిదారులు వాళ్ళకి వాళ్ళ పేర్లు లిస్ట్ ఫైనలైజ్ చేయాలి ప్రధానంగా జిల్లాల వారీగా లబ్ధిదారుల సంఖ్య గుర్తించి ఆ గుర్తించిన స్థలాలపై కూడా సమీక్ష జరపాలి స్థలాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ స్థల సమీకరణ అనేది కూడా జరపాలి స్థలాలు కేటాయించాలి ప్రధానంగా విశాఖపట్నం అలాగే తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లో ఇళ్ల పట్టాల కోసం అధికంగా భూములు సేకరించ సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఎక్కువ దరఖాస్తులు వచ్చే ఎక్కువ మంది లబ్ధిదారులు తమకు ఇల్లు కావాలని కోరుకుంటున్నారు ఇల్లు లేని వాళ్ళు అర్హులైన వాళ్ళు ఎక్కువ అక్కడే ఉన్నారు అయితే వాళ్ళందరిలో ఎవరి అనర్హులు ఎవరు అర్హులు అనేది గుర్తించి వాళ్ళకు భూములు ఇచ్చేలా అలాగే అస అనువైన భూమిని ఒక్క వారం రోజుల్లో గుర్తించాలని చెప్పి అధికారులకు జగన్ గారు చాలా కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు అంటే తక్కువ టైం ఇచ్చారన్నమాట వన్ వీక్లోనే అది కంప్లీట్ చేయండి అలాగే లబ్ధిదారులకు కావలసిన ఇళ్ళ స్థలాలు మార్ఫింగ్ చేసి ఇంటి పట్టాలను రిజిస్టర్ చేసి ఇవ్వాలి ఆ పట్టాపత్రాన్ని కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్తో కంప్లీట్గా ఏదో వేగ్గా కాకుండా గతంలో జరిగిన తప్పిదాలు జరగకూడదు గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాలు మళ్ళీ మన ప్రభుత్వంలో జరగకూడదని చెప్పి సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్తో కూడిన ఒక పత్రాన్ని ఆ రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాన్ని రూపొందించాలని చెప్పి చాలా క్లియర్గా చెప్పారు అయితే అర్హత ఉండి ఇల్లు లేని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి ఇళ్లను కేటాయించాలి అని చెప్పి క్లియర్గా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఆ లెక్కలు ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇప్పటి వరకు మొత్తం ఇరవై రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల నూట తొంభై తొమ్మిది సారీ ఇరవై రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులను గుర్తించామని వీరిలో పదకొండు లక్షల డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల అరవై మంది గ్రామీణ ప్రాంతాల లబ్ధిదారులు పది లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల నూట అరవై మంది పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న లబ్ధిదారులు ఉన్నారని చెప్పి ఆల్రెడీ జగన్ గారికి అధికారులు ఒక నివేదిక ఇవ్వడం జరిగింది ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చేందుకు దాదాపు ఇరవై మూడు వేల ఎకరాల భూములు అవసరం అని చెప్పి అధికారులు కూడా జగన్ గారితో చెప్పడం జరిగింది టోటల్గా ఇప్పుడు ఆ ఇరవై మూడు వేల ఎకరాల భూమి మొత్తం అన్ని జిల్లాలు ఎక్కడెక్కడ గుర్తించాలి ఏంటి అదే పనిలో ఉన్నారు అధికారులు ఒక వారం రోజుల్లో అది కంప్లీట్ అయిపోతే చెప్పినట్టుగానే ఉగాది సమయానికి మొత్తం ఆయన ముందు ఏదైతే హామీ ఇచ్చారో ఆ హామీ నెరవేర్చుకోబోతున్నారు ఉగాది పండుగ రోజున ఇరవై ఐదు లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేపుతారు నిజంగా అది గనక జరిగితే ఇల్లు లేని వాళ్ళందరికీ చాలా గుడ్ న్యూస్ నిజమైన ఉగాది పండుగను ఆ రోజు వాళ్ళందరూ జరుపుకుంటారు మరి ఈ నిర్ణయం ఎంతవరకు అమల్లోకి వస్తుంది నిజంగా అదే జరిగితే అందరూ నిజంగా హర్షాతి రేఖలు వ్యక్తం చేస్తారు జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయానికి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ